हेलो स्टूडेंट्स आज हम क्लास एलेवेंथ मैथमेटिक्स में जो मैंने आपको पहले से ये टॉपिक्स क्लियर कराया हुआ था वेन डायग्राम उसको थोड़ा सा हम डिफरेंट मेथड्स में देखेंगे उस दिन मैंने सिर्फ इसका एक, एक ही एग्जांपल आपको दिया हुआ था तो आज हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके एक्सरसाइज में हैं जिनका वेस जो है ना बैंड डायग्राम से रिलेटेड है ओके तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वेन डायग्राम में देखिए ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्स है ना ए यूनियन बी यू फॉर यूनियन आप समझ रहे हैं ना यू यू क्या है यूनियन यूनियन ऑफ सेट्स का जो मैंने ऑपरेशन आपको बताया हुआ था वही यूनियन है फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है ए यूनियन बी डैस इस ये जो क्वेश्चन है इसका आपको वैन डायग्राम बनाना है ये ये जो क्वेश्चन है इसका आपको वैन डायग्राम देना है कि इसका वैन डायग्राम रिप्रेजेंट करना है कि इसका वैन डायग्राम क्या होगा है ना तो आप जानते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्स का साइन है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्स यानी कॉम्प्लीमेंट्स मैंने यहाँ पर लिख रखा है ये कॉम्प्लीमेंट का साइन है है ना इस कॉम्प्लीमेंट साइन को हमको शो करना है बैंड डायग्राम तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पे जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो है ना एक बात बताइए ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्स जब हम निकालते हैं तो इसके इक्वल फॉर्मूला क्या बनेगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी है ना यू नो ए ए डैस इक्वल यू माइनस ए यही तो आप जानते हैं कि अगर हम किसी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो उसे यूनिवर्सल में से माइनस कर देते हैं अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे कम्प्लीटली सेट का तो इसे यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे बात तो एक ही है ना तो अब हम ये ये जो हम करने जा रहे हैं वो यूनिवर्सल में से इसे माइनस ही तो करना है तो सबसे पहले हम ये देखें कि ये जो है ना ये ये जो दिख रहा है ए यूनियन बी इसको हम बैंड डायग्राम बना लेते हैं ए यूनियन बी का बैंड डायग्राम कैसे बनेगा ध्यान दीजिए ए यूनियन बी ए यूनियन का बी का मतलब क्या है ए सेट एंड बी सेट में जो भी एलिमेंट होते हैं वो दो वो सेलिमेंट बोथ सेट्स के जो एलिमेंट हैं उन दोनों को एक साथ लिख लिया जाता है तो उसी को हम ए यूनियन बी कहते हैं आ, दोनों तरफ के बोथ सेट्स आर इंक्लूड मतलब दोनों ही सेट्स में जो एलिमेंट्स होते हैं वो ए यूनियन बी में आके इंक्लूड हो जाते हैं क्लियर अब देखिए रहा ये मेरा ये डायग्राम है है ना अब मैंने ये एक सेट है ए ये एक सेट है वी है ना और ये जो ट्रे ये आपका जो रेक्टेंगल है मैंने आपको उस दिन जब बैंड डायग्राम पढ़ा हुआ था तो बताया था कि सबसे पहले एक रेक्टेंगल लेते हैं जिसे हम यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं क्या मान लेते हैं यूनिवर्सल सेट और यूनिवर्सल का मतलब जिसमें सब कुछ समाया गया हम सब कुछ उसी में नहीं रहते हैं यूनिवर्सल अब उसमें कोई ए है और कोई बी है ना अब ए वी में हम क्या देख रहे हैं कि ए यूनियन वी है ना ए यूनियन वी में ए यूनियन वी क्या है ए के जो ए के जो एलिमेंट्स हैं एंड बी के जो एलिमेंट्स हैं सभी का जो कलेक्शन है इकट्ठा ए और वी ए और वी में जो कॉमन है वो बीच में आ जाएगा बाकी सब इकट्ठा जो भी है नोट कर लेंगे और इस तरह की साइन से हम इसे नोट कर देंगे जिससे हम कह पाएंगे कि ए यूनियन बी क्या है टोटल यूनिवर्सल में से ये जो पार्ट है वो ए यूनियन बी है क्लियर है ना लेकिन हमें ए यूनियन बी को फॉलो नहीं करना हमें तो फॉलो करना है किसको ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्स को ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्स क्या है यू माइनस ए यूनियन बी है ना यानी यू क्या है कंप्लीट ये ध्यान दीजिएगा बस आप समझने वाली हर क्लियर हो रही है हर हर चीज़ जो है एकदम यहाँ पे क्लियर हो रही है देखिए जरा ए यूनियन वी ये यूनिवर्सल सेट है अब ये यूनिवर्सल सेट हो गया इसमें से क्या माइनस करना है ए यूनियन बी ए यूनियन बी क्या है ये अगर इस पूरे यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं इसे माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा जरा देखो ये मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है ये देखिए ये कम्प्लीटली ये यूनियन में यही तो था यूनिवर्सल में से अगर मैं ये हटा दूंगा तो बचेगा क्या पता यही तो बचेगा जो ये इसको छोड़ कर जो कुछ भी है इस रेक्टेंगल में वही बचेगा ना तो ये डिनोटेशन किसका हो गया ए यूनियन वी कॉम्प्लीमेंट्स का समझ में आ गया ना स्टूडेंट्स बहुत आसान है ये ये ए यूनियन वी का कॉम्प्लीमेंट हो गया अब इसी के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं देखिए जरा ए डैस इंटरसेक्शन बी डैस क्या अब यूनियन नहीं है क्या है इंटरसेक्शन 
ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश तो ए डैश यू माइनस ए होता है कम्प्लीटली आपको पता है पी डैश क्या होता है यू माइनस बी होता है ना तो अब ये, ये ध्यान रखना है कि ए डैश यू माइनस यूनिवर्सल में से ए गया यूनिवर्सल में से बी गया अगर यूनिवर्सल में से ए जाएगा तब भी ए बचेगा और यूनिवर्सल में से बी माइनस होगा तब भी ए बचने वाला है है ना और फिर उनका क्या करना है हमें ए डैश मतलब u माइनस ए बी डैश मतलब u माइनस बी यू उसका क्या करना है इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन क्या होता है वो एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी दोनों के जो एलिमेंट्स हैं दोनों के ए सेट ए और सेट बी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उन्हीं को ए इंटरसेक्शन v में लिखा जाता है इंटरसेक्शन का मतलब समझ रहे हैं ना इंटरसेक्शन है ना ये इंटरसेक्शन का साइन है है ना तो इंटरसेक्शन में दोनों के कॉमन एलिमेंट्स लिखा जाता है तो जो हमारा पार्ट बचा वो दोनों में कॉमन हुआ इसलिए इस ए जो ए यूनियन वी था उसको अगर छोड़ दिया जाए तो जिससे इस बचा हुआ पार्ट क्या कहलाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्लियर हो गया ना स्टूडेंट्स बहुत आसान है आप ध्यान दीजिएगा तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी अब एक और मिनट आपको देता हूँ यहाँ बना के देखिए रहा थर्ड uh, क्वेश्चन लिया है मैंने ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले हमने लिया था ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्स फिर हमने लिया ए ए कॉम्प्लीमेंट्स इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्स और अब हम ले रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्स मतलब पहले ए इंटरसेक्शन बी है उसके बाद कॉम्प्लीमेंट है तो आप समझ जाइए ए इंटरसेक्शन बी क्या है है ना ए इंटरसेक्शन बी क्या है आप अगर इसे सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू मैथामेटिक्स तो u माइनस ए इंटरसेक्शन वी u माइनस ए इंटरसेक्शन वी यू फॉर यूनिवर्सल ध्यान रखिएगा भूल मत जाइए यहाँ u फॉर क्या है यूनिवर्सल क्या है यूनिवर्सल क्लियर ये यूनिवर्सल हो गया ये अगर हम सबसे पहले मैंने आपको बताया अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप पहले ये जो पार्ट है इसको आप फाइंड कर लीजिए जिससे आपको थोड़ा ईजीनेस आ जाएगी कि कैसे आप इसे सॉल्व कर पाएँ तो ए इंटरसेक्शन वी है ना पूरा ये क्या है यूनिवर्सल है जिसमें अंदर सब कुछ है है ना यू फॉर यूनिवर्सल हो गया है ना उसके बाद ये ए सेट है और ये बी सेट है अब इसका इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन उसे कहते हैं जो इसमें और इसके दोनों जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो इंटरसेक्शन होते हैं तो कॉमन एलिमेंट्स किस में आते हैं इसी पार्ट में तो कॉमन आते हैं ये जो पार्ट आपको दिया है इसमें कॉमन एलिमेंट्स आते हैं ए और बी मतलब ए ए सेट के भी एलिमेंट्स और बी सेट के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो इस पार्ट में आते हैं ना अब ए इंटरसेक्शन भी यही तो हुआ तो हमें ये अगर ड्रॉ करने को आ जाए मान लीजिए ये नहीं आता सिर्फ यही आ जाता ड्रॉ करने को सिर्फ हम ये पार्ट ड्रॉ करेंगे तो इस कम्प्लीटली में से ये है जो ए इंटरसेक्शन बी है इतना पार्ट ये क्लियर अब हमें ये तो नहीं करना है हमें क्या करना है ए इंटरसेक्शन वी का कॉम्प्लीमेंट अब ए इंटरसेक्शन वी का कॉम्प्लीमेंट अगर करना है तो ये जो पार्ट है इस पार्ट को हटा के जो भी इसमें बचता है वही ए ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा देखिए जरा मैंने ये चीज़ यहाँ पर नोट की हुई है कि देखिए ये जो दिया है देखा ये टोटल वही है यूनिवर्सल ये जो पार्ट है ये जो दिख रहा है आपको ये दिस दिस पार्ट दिस पार्ट कम्प्लीटली देख लीजिएगा बहुत आसान है ये ये यही तो पार्ट था सिर्फ ये तो इसको छोड़कर अगर इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा ये सारा कुछ जो यहाँ पे आपको देख रहा है ब्लैंक वो सब यहाँ पर इस तरह के हम साइंस से भर देंगे सिर्फ इसे छोड़ देंगे क्योंकि ठीक है यूनिवर्सल में से इसे माइनस करना है यानी यूनिवर्सल टोटल में से इसे माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा यही तो सब बचेगा वो हमने यहाँ पर इस तरह डोनोट कर दिया है देख रहे हैं ना तो क्लियरेंस आपको तब आएगा जब आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे अपनी नोटबुक पर कैसे प्रैक्टिस करनी है जैसे जैसे मैं क्वेश्चन है उन्होंने वीडियोज़ को पॉज करते जाइए पॉज करके क्वेश्चन को उतारते जाइए फिर खुद रिपीट करिए जिससे आपको क्लियरेंस क्लियर हो जाएगा फिर आपको दिक्कत नहीं होने वाली बस ध्यान दीजिएगा केवल इसमें ये पार्ट हमें अलग करना है ये पार्ट अलग कर दिया तो क्या बचा ये सारा जो बचा हुआ वही तो पार्ट है है ना तो ये आपका क्या कहलाया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया क्लियर अब देखिए जरा हाँ ये हो गया ना एक और हम आपको क्वेश्चन बताते हैं यहाँ पे फोर्थ वाला ए डैश यूनियन बी डैस ए डैश यूनियन बी डैस तो अब देखिए मैंने इससे पहले भी ये क्वेश्चन बताया था देखिए ये दोनों सेम थे है ना दोनों सेम थे तो याद रखिएगा कि ए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्स और ए डैश इंटरसेक्शन बी का बी डैश का कॉम्प्लीमेंट सेम आता है है ना इसी प्रकार मैंने आपको यहाँ बताया हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है 
और ए डैश यूनियन बी डैश का जो बी ए डैश यूनियन बी डैश का जो वैल्यू है वो सेम है वाला है देखो है ना लेकिन है वही चीज़ आपको वैसे ही करना है सेम उसी मेथड से सॉल्व करना है कि ए डैश क्या होगा ए डैश होगा यू माइनस ए यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी डैश क्या होगा यू माइनस बी क्लियर अब यू माइनस ए एंड यू माइनस ए यू माइनस ए क्या है यू में से जो भी ए है उसे माइनस कर दो यू में से जो बी है उसे माइनस कर दो तो क्या जो आपके पास बचा हुआ यही पार्ट तो होगा और फिर उसका ये निकालना है यूनियन यू माइनस ए क्या है ये इस टोटल पार्ट में से हम इसे माइनस कर दें और बी यू माइनस बी क्या है इस टोटल पार्ट में से हम बी माइनस कर दें ये दिस इज अ बी ओके और फिर उसका हम क्या लेते हैं यूनियन यूनियन का मतलब दोनों में जो कॉमन तो यही पार्ट तो कॉमन हुआ दोनों में यही पार्ट आपका कॉमन हुआ तो ये आपका आ गया ए डैस यूनियन बी डैस क्लियर हो गया तो मैंने फोर आपको वैन डायग्राम्स यहाँ दिए हैं जो आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड हैं तो इनको आप पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस करिए फिर भी अगर कोई वैन डायग्राम आपको समझ नहीं आ रहा है तो उस वैन डायग्राम का हमें पोज खींच के और मेरे जो व्हाट्सअप प्राइवेट व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप डाल दीजिएगा तो मैं आपको क्लियर करके दे दूँगा क्लियर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता दीजिए मुझे कमेंट्स बॉक्स में ओके इसके बाद एक और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आपकी एक्सरसाइज का ही लेट यू वी द सेट ऑफ द ट्रेंगल यहाँ बहुत आसान सा क्वेश्चन है फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ लेट यू यू फॉर यूनिवर्सल वी द सेट ऑफ ऑल ट्रेंगल्स इन ए प्लान एक प्लान है प्लान मतलब कोई खाली जगह उस वो किसका सेट है वो यूनिवर्सल सेट है किसका किसका यूनिवर्सल सेट है इसमें क्या है ऑल ट्रेंगल्स इन ए प्लान मतलब सभी एक यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट है जिसमें सभी प्रकार के ट्रेंगल आते हैं ट्रेंगल तो कई प्रकार के होते हैं ना आपने पढ़े हैं क्लास नाइन्थ में पढ़े हुए हैं क्लास एट्थ में पढ़े टाइप्स ऑफ ट्रेंगल्स सभी प्रकार के ट्रेंगल्स यूनिवर्सल सेट में आते हैं इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रेंगल्स यदि ए एक ऐसा सेट है सेट ऑफ ऑल उन सभी ट्रेंगल्स का सेट है विद एटलीस्ट वन ट्रिंग वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम सिक्सटी डिग्री है ना ऐसे ट्रेंगल का सेट है जिसमें एक एंगल कम से कम साठ डिग्री से डिफरेंट हुआ सिक्सटी डिग्री से डिफरेंट है अच्छा एक बात बताइए अगर ऐसा ट्रेंगल हम ले लें जिसके सभी एंगल सिक्सटी डिग्री के हों सभी एंगल सिक्सटी डिग्री तो उस ट्रेंगल को क्या कहते हैं उस ट्रेंगल को हम कहते हैं इक्यूलेटल एंगल अगर सभी एंगल किसी ट्रेंगल के सिक्सटी डिग्री के हैं तो उसको कौन सा ट्रेंगल कहते हैं इक्यूलेटरल क्या कहते हैं इक्यूलेटरल सम बाहू त्रिभुज अब ये कह रहा है कि ये ऐसा सेट है जिसमें कम से कम एक ट्रेंगल डिफरेंट है सिक्सटी से है ना तो अगर सिक्सटी से अगर मैं ट्रेंगल यहाँ बनाऊँ एक ट्रेंगल है ये और ये थ्री एंगल इसमें हैं और इस ट्रेंगल में से एक डिफरेंट है सिक्सटी से इसका मतलब इक्वलेटेड ट्रेंगल नहीं हो सकता वो इक्वलेटेड ट्रेंगल नहीं हो सकता तो सेट ए में सिर्फ इक्वलेटेड ट्रेंगल नहीं आते हैं बाकी सारे ट्रेंगल आते हैं मैंने यहाँ पर नोट भी किया हुआ है सेट ए क्या है अदर ट्रेंगल ऑफ इक्वलेट ट्रेंगल इक्यूलेटेड ट्रेंगल के अन्य ट्रेंगल मतलब इक्यूलेटेड ट्रेंगल के अलावा जो भी ट्रेंगल्स आते हैं वो सेट ए में हैं अब हमसे क्या पूछा है ए डैस वाट इज ए डैस ए डैस क्या होगा ए डैस होगा यू माइनस ए मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यू माइनस ए यूनिवर्सल में से ए माइनस करना है ए कौन ए क्या है ए वो ट्रेंगल्स हैं जिसमें इक्यूलेटेड ट्रेंगल नहीं आते हैं है ना अगर यू में से हम ए माइनस करेंगे तो क्या बचेगा जब इक्वलेटेड ट्रेंगल ए में नहीं आते हैं तो टोटल सारे ट्रेंगल्स यूनिवर्सल में सारे ट्रेंगल है उन सारे ट्रेंगलों में से वो ट्रेंगल निकाल देंगे जो जिनका एक एंगल कम से कम 60 डिग्री नहीं है यानी इक्वलेटेड ट्रेंगल नहीं है तो क्या बचेगा यानी ए डैस क्या बचेगा दिस इज द सेट ऑफ इक्वलेटेड ट्रेंगल ए डैस सिर्फ वही होगा जिसमें इक्वलेटेड ट्रेंगल आते हैं क्योंकि ए में इक्वलेटेड ट्रेंगल नहीं आते और ए को हम यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे तो यूनिवर्सल में सारे ट्रेंगल आते हैं तो यूनिवर्सल में से वो सभी माइनस हो गए जो इक्वलेटेड ट्रेंगल नहीं है और वो सभी अगर माइनस हो गए जो इक्वलेटेड ट्रेंगल नहीं है तो क्या बचे दिस इज द सेट ऑफ इक्वलेटेड जो ए डैस बचा वो इक्वलेटेड ट्रेंगल का ही सेट बचा क्लियर हुआ ना बहुत आसान है एक बार फोर रिपीट कर लीजिए बहुत ए उन सभी ट्रेंगल्स का उन सभी त्रिभुजों का समूह है जो एक संभाव त्रिभुज नहीं है ए है ना अगर हम और यूनिवर्सल क्या है सभी त्रिभुजों का समूह उस सभी त्रिभुजों के समूह में से हम उन उस उस समूह को निकाल देते हैं जिसमें संभाव त्रिभुज नहीं है तो क्या बचेगा संभाव त्रिभुज तो बचेगा इक्वल ट्रेंगल ही तो बचेगा तो वही सेट जो ए डैस होगा वो इक्वलेटेड ट्रेंगल्स का समूह कहलाएगा क्लियर हुआ ना स्टूडेंट्स तो ये आ, मैंने आपको क्वेश्चन आज यहाँ पर रिपीट कर दिए हैं बहुत आसान से क्वेश्चन हैं वेन डायग्राम्स को थोड़ा ध्यान रखना है वेन डायग्राम्स को कैसे सॉल्व करना है 
और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपकी एक्सरसाइज का काफ़ी कंप्लीट हो जाएगी एक्सरसाइज 1.5 से रिलेटेड है मेरा मानना है फिर भी आपको जो क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते हैं तो आप उसको रिपीट कर लीजिए और वी क्वेश्चन अगर आप सेट्स में कोई प्रॉब्लम कर रहे हैं लास्ट एक्सरसाइज के तो उनको भी आप पूछ सकते हैं पूछने में कोई परहेज नहीं है कि आप क्वेश्चन पूछने में आपको कोई प्रॉब्लम हो सारे क्वेश्चन को जो भी आप पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स को ओके हैवे नाइस डे हैवे गुड डे